bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Salut Sébastien, comment ça va Écoute, ça va très très bien, merci de m'accorder cette interview. Bah, je t'en prie, écoute, je vous dis, ça me fait plaisir de t'avoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, aujourd'hui on accueille donc, euh, Sébastien Knight, le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres, auteur du livre « Profession entrepreneur libre ». Et, euh, et gros, gros utilisateur de System.io. Tu compléteras un petit peu ma présentation, mais, euh, mais en tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et puis, et puis voilà, je te laisse compléter ta présentation. Compléter ma présentation, donc ce qui est utile à savoir, donc, nous, au Mouvement des Entrepreneurs Libres, on est une organisation qui, a, qui accompagne des entrepreneurs dans 41 pays aujourd'hui. Euh, donc, on touche plusieurs centaines de milliers d'entrepreneurs et notre but, c'est de les aider à devenir, comme le dit le nom, des entrepreneurs libres. Donc, en fait, à automatiser leur système de vente et leur marketing de façon à pouvoir avoir les cinq libertés, liberté de temps, liberté géographique, vivre et travailler d'où on veut, liberté de mission, travailler sur notre feu sacré et pas euh, dans un job qu'on déteste, mm. euh, liberté d'entourage, choisir les personnes avec qui on veut être en fait, et liberté financière bien entendu. Ok, ça marche. J'allais te demander qu'est-ce que vous voulez dire pour toi être libre, mais là tu viens de le faire. Euh... Oui, voilà. Bah... Comment, Donc, comment... Euh, Vas-y, je t'en prie. Moi, si tu veux, cette aventure, il euh, faut réaliser que je suis un peu dans… Euh, quand j'ai créé mon entreprise, c'était il y a maintenant 15 ans, presque mm -hmm. jour pour jour, euh, que j'ai plaqué euh, Unilog, Logica, CMG, euh, Société de Conseil en Informatique, euh, pour, euh, pour, pour, pour créer ma première boîte. Et en fait, la plupart des gens sont dans le même état d'esprit que j'étais à l'époque. C'est euh, on ne crée pas une boîte avant tout pour l'argent, le plus souvent c'est pour la liberté, la très grande majorité. Le truc c'est que euh, souvent dans le chemin, tu vois, les gens ils se perdent en fait dans le chemin de, 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 de lancer leur business, ils se perdent en cours de route, soit euh, en galérant avec la technique, soit en galérant à trouver leur idée, et du coup ils cherchent quelle va être l'idée qui est à la mode en ce moment, qui est la plus rentable, mais qui en fait ne leur correspond pas et, euh, et ça ne décolle pas. Mmh. Ou alors, ça l'école et ils se retrouvent dans une situation où euh, ils oublient de mettre leur liberté, donc les cinq libertés dont on a parlé là, en priorité. Euh, et donc, ils construisent une entreprise dont ils sont un peu esclaves. Mmh. Donc, pour moi, c'est euh, si une composante essentielle dans ce qu'on fait avec, nos, avec les entrepreneurs qu'on accompagne, nos, nos clients. C'est en fait cette idée que euh, tu lances ton activité, tu la développes, tu veux que ça cartonne, mais tu veux que ça cartonne pour une bonne raison, tu ouais. vois, à la, à la base. Oui, c'est une différence fondamentale. Hein. Et ça rejoint ce que disait Olivier Roland euh, quand je l'ai interviewé, puis même pas que dans, dans, dans l'interview, il le dit depuis, depuis de nombreuses années aussi, de vraiment avoir une entreprise au service de sa vie et non l'inverse, pas perdre ouais. sa vie en fait à travailler. Quoi. Euh, ça marche aujourd'hui, ton entreprise, pour se donner un petit peu une idée, elle génère, euh, euh, elle génère combien par an Aujourd'hui, je suis à la tête de plusieurs activités. Le mouvement des entrepreneurs libres, c'est environ un million d'euros par an. Ok, ça marche. Ouais, donc on, touche, euh, on touche un peu plus de 20 000 clients entrepreneurs euh, aujourd'hui. Enfin, clients ouais. et une communauté large de personnes qui sont inscrites sur les newsletters, sur les différents réseaux. Bien sûr. Un programme qui s'appelle Le Feu Sacré, euh, où je donne des conseils en audio euh, et dans des masters. Ça marche. Ok, et toi, du coup, il y a 15 ans, quand tu as créé ton entreprise Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic chez toi de quitter cette entreprise et de monter la tienne finalement euh, J'étais un arrêt de tram, euh, <rire> l'arrêt de tram, l'école centrale Audencia à Nantes, et je venais de courir comme un dératé pour essayer d'attraper le tram pour être à l'heure au, au boulot. Donc j'avais le tram, puis un bus, puis covoiturer avec un collègue sur les derniers euh, kilomètres. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, mais. Ce n'est pas la première journée, ça fait plusieurs jours d'affilée, ça fait des semaines que tous les jours, je suis à la bourre le matin, je cours, je monte la colline à fond euh, en suant pour essayer d'arriver à l'arrêt de tram à temps. Et, euh, et j'arrive essoufflé, je rate mon tram. Et je me dis, mais en fait, il y a peut-être une raison pour laquelle tous les jours, je suis comme ça, crevé, essoufflé, en train de transpirer et en retard. Et euh, cette bonne raison, c'est que j'y vais, entre guillemets, à reculons, tu vois, ça ne mm. me, me correspond plus. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, la raison pour laquelle je m'étais engagé dans tout ça, donc, si tu veux, j'ai fait toutes mes études depuis la fin du collège mmh. jusqu'à faire euh, terminale scientifique, euh, option euh, latin et euh, je ne sais pas, <rire> okay. euh, dans le but de rentrer dans une classe prépa, dans le but de faire une MP étoilée, dans mmh. le but de rentrer dans 
dans une grande école, dans le but d'arriver à être ingénieur informatique, dans, dans le but d'être chez Unilove, le JK CMG, euh, dans le poste. Donc, si vous voulez, j'avais le poste dont j'avais rêvé depuis genre 9 ans de... Euh, d'essayer de suivre le chemin parfait qui t'amène là. Mm -hmm. J'arrive là, on me donne le job que je veux, le salaire que je veux, et au bout de quatre semaines, euh, je suis en train de, de regarder, euh, alors est-ce que si je saute par la fenêtre d'ici, euh, j'arrive euh, vraiment, <rire> tu vois, je veux dire, j'en je, pouvais, euh, ouais. pouvais plus, tu vois. Okay. Pourtant, j'avais des trucs qui étaient très sympas, mais, mais ça ne faisait ça pas. Non. Comment ça se fait que, comment t'expliques ça Je ne sais pas si c'était une explication, mais que tu es bossé autant de temps sur un petit peu ton rêve. D'ailleurs, d'où il vient ce rêve à la base euh, Comment t'expliques voilà, que tu es bossé pour ça et quand tu y arrives, finalement, ça ne fonctionne pas Parce que tu n'es pas le seul dans ce cas-là, hein, évidemment. Bah, en, en fait, c'est tout simple. Pour moi, c'est un cas particulier. Euh, je suis rentré dans ce, cet univers des ordinateurs de l'informatique parce que euh, pour moi, c'est une façon de connecter les gens. Et... Euh, quand j'étais tout petit, tu vois, mon père m'a mis devant l'ordinateur, j'ai appris à faire, euh, c'était avec Paint et je sais pas quoi, on arrivait à faire un, un film en gif, euh, de, j'ai fait un truc, une animation d'Armageddon, je sais pas quoi. Ouais. Et, dit, oh, et après, j'ai vu, en fait, les gens, ils aiment bien voir des trucs que tu fais, donc j'ai commencé à faire des sites internet en 97 avec Microsoft Word. Okay. En 99, je suis, euh, j ai, j ai, mon, mon lycée, donc le site que j'ai créé avec des collègues de, de lycée, on, est, on a gagné un concours de l'Elysée. Donc, j'ai rencontré le président Jacques Chirac, la Garden Party du 14 juillet 1999. Ok, euh, c'est intéressant. Et pour moi, en fait, tout ça, c'était, en fait, c'est génial ce truc, Internet, les ordinateurs, tu peux connecter des gens. Et, euh, et c'était mon kiff. Donc, à travers tout ça, quand j'étais au lycée, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Ensuite, j'ai lancé des projets à côté quand j'étais en école d'ingé, j'ai lancé un forum qui avait avait, euh, donc, à la fin, il y avait 40 000 membres, je crois. Euh, on faisait un demi-million de, de visites par mois. C'est un forum de, de musique euh, antillaise. Euh, okay. C'était devenu du... énorme. Ça, rapportait, ça me rapportait 2500 euros par mois de pub AdSense. D'accord. Mais c'était un forum, tu vois, ça connectait 40 000 personnes via ouais, un forum. Ouais. Quand j'étais à la fac de... Enfin, pas à la fac, mais à la résidence à, à, à de l'école ouais. de, de centrale, j'avais créé un programme qui permettait, en fait... Euh, il fermait Internet pendant les heures de, de, où il y a cours pour éviter que les gens téléchargent des films euh, et, et bouffent le réseau. Donc, il fallait connecter un truc qui permettait de faire comme Messenger. Tu vois tout ce que fait Skype et Messenger maintenant. Mm -hmm. euh, et ça le faisait sur la résidence en interne euh, et tout. Et pour moi, c'était ça. Tu connectes les gens, les gens tu t'envoies des messages et tout. Et je suis arrivé dans le job chez Nilog et on m'a mis à bosser sur un projet. Alors, je n'ai pas le droit de dire le nom du client enfin, pour des zones de confidentialité. Ouais. Et, mais en fait, le client, c'est euh, une grande société nationale française de chemin de fer. <rire> <rire> et je travaillais sur leur, les bornes pour acheter des tickets. Tu vois. Ouais. Et moins fun et connexion des gens et tout, tu vois. C'était euh, corriger les bugs qui font que les gens n'aient pas. Euh, ok. Et, et du coup, euh, je me suis retrouvé coupé de ma motivation. Première. Mon feu sacré dans ce projet, il n'était plus là. Et donc, euh, au bout de quelques semaines, j'étais vraiment un peu désabusé, tu vois. Mmh. J'ai des compétences, je suis motivé, je suis capable de faire des super trucs sur mes propres projets. Et là, je suis dans le truc, je travaille pour une société qui travaille pour une autre société, qui travaille pour des actionnaires qui sont encore d'autres sociétés. Mmh. Euh, et il n'y a pas, tu vois. C'est ouais, pas, pas, pas très tangible. Ouais. Ouais, pas très tangible. Ok, et pourquoi tu n'as pas, quand tu étais donc à l'école, pourquoi tu n'as pas décidé de poursuivre les projets que tu avais lancés, notamment ton forum et puis l'outil le, le, pour, pour bugger un peu Internet Parce que c'était quand même hyper ambitieux, ça aurait pu faire de belles startups ou autres, tu vois. Alors, startup, ce n'était pas du tout dans mon... Ok, non, bien sûr. Que... Non, mais tu vois, dans mon univers, je ne sais même pas si... Enfin, si, j'avais forcément entendu parler des startups, tu vois, les années 2000, etc. Ouais. Mais c'était vraiment pas dans... Le genre de choses que je me serais imaginé faire. Okay. Euh, par contre, en fait, quand j'ai plaqué une ilogue, je me suis donné un an, donc euh, j'ai négocié avec mes parents pour me donner un an pour euh, trouver un projet euh, qui soit viable et qui me rapporte au moins autant que mon job d'ingénieur. Et en fait, pendant un an, je dirais pendant les neuf premiers mois, j'ai presque j ai, j ai rien fait, je ne savais pas mm -hmm. ce que j'allais faire. Donc. Et en fait, au final, les trois projets que j'ai décidé de faire, 
bah, un des projets, c'était effectivement de développer le, blog, le, le, le forum. Pardon. Mm -hmm. Parce que le forum, à ce moment-là, il rapportait euh, genre 25, 50 euros par mois. Et donc, quand j'ai fait mon business plan express, donc le mec de la boutique de gestion qui m'avait accompagné pour créer mon entreprise, il m'a dit, fais un business plan express. J'étais paumé, j'avais trop peur. Et il m'a dit, un business plan express, c'est pas compliqué. Hein. Tu prends un document Excel, tu mets 12 colonnes, janvier, février, mars, euh, jusqu'à décembre. Tu mets euh, une ligne pour chaque activité que tu vas faire. Et dans les cases, tu mets combien tu penses que ce mois-là, tu vas gagner de chaque activité et tu as fini. Okay. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, je veux gagner 3000 000 euros euh, puisque la première année, tu as l'exonération, ça s'appelle l'ACRE, l'exonération ouais. pour les d'entreprise. Donc, avec ça, si je gagne 3 000 euros, je fais entre 3 000 euros, je ne paye pas de charges dessus, donc il va me rester entre, je ne sais plus, 2 100 ou 2 500 mm -hmm. euros. Donc, ça me m'irait bien. Donc, je dis, je vais faire trois trucs, et chaque truc va rapporter 1 000 euros, parce que comme tu remplis des cases dans un fichier Excel, tu peux bien mettre sûr. ce que tu veux, tu vois. Euh, voilà, donc, tu inventes. Donc, quand tu inventes trois cases, 3 000 euros, 1 000, 1 000, 1 000. Donc, je dis, le forum, là, il me rapporte 25, 50 euros. J'ai qu'à multiplier par 20, et ça m'a rapporté 1 000 euros. Euh, j'ai commencé à donner des cours de salsa dans un bar euh, on, le, les mecs ils me payaient euh, rien, c'est 2 euros le bar ne me payait rien pour animer la soirée et les gens me payaient 2 euros pour un cours d'initiation ok je me dis, je, si je multiplie ça donc je gagnais, je sais pas, ça valait même pas le prix du bus pour y aller et pour rentrer chez moi tu vois, c'était vraiment, je gagnais rien quoi, mais, je me dis, mais si je multiplie ça par seulement 50 mm -hmm. <rire> seulement quoi ça, ouais. <rire> euh, et euh, bah, tu vois parce que personne ne part de zéro tu pars de quelque chose et puis tu te dis ben bah, voilà il faut juste que je fasse les efforts que ça grandisse hein, qu'est-ce que mm. j'ai déjà demandé donc je savais je savais euh, faire un site qui avait des visiteurs je savais euh, donner des cours de danse et danser à salsa et je savais euh, draguer des filles parce que j'étais un ancien grand timide et qu'à un moment donné j'ai vaincu ma timidité j'ai appris à draguer des filles et euh, j'avais un blog où je racontais mes histoires de rencontres, etc. Et ce blog, à l'époque, qui n'existe plus maintenant, s'appelle Séduction by Night. Okay. Ce blog-là, il était dans le top 3 des résultats dans Google, si tu tapais Séduction, Drag, mm -hmm. tout ouais, Très bon résultat en SEO, ouais. ouais. C'est ça. Et, et en fait, c'est génial parce que du coup, j'avais des gens, je ça m'a pris des mois avant de me rendre compte, mais j'avais une opportunité parce que j'avais des gens qui me demandaient tous les jours dans les commentaires Ouais, Sébastien, est-ce que je peux te payer un café et tu me donnes des conseils parce qu'il y a cette fille au bureau que je vais rencontrer, etc. Mmh. Tu vois Donc les gens, ils me proposaient de faire le boulot de Hitch en échange de me payer un café. Et euh, je me suis dit bah, J'ai qu'à prendre, <rire> prendre le, genre, quatre cafés par mois, multiplier par 20 ou je sais pas combien. <rire> et, euh, et si je fais des ateliers, les gens, ils vont peut-être me payer pour des ateliers et je pourrais peut-être faire 1000 euros par mois. Ouais. 1000 plus 1000 plus 1000, je fais mes 3000 euros et c'est banco, tu vois. Donc, euh, tu vois, par rapport à ce que tu me demandais, pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé par utiliser le site et tout En fait, mm -hmm. c'était ça. Hein. Je suis parti de quelques dizaines d'euros. Et au moment où j'ai dit, je vais faire ça plus sérieusement, j'ai fait des split tests, super galère à faire à l'époque, il y avait zéro outil pour faire ça. Dans le système IO, ah, on peut faire ça maintenant. <rire> Dans le système IO, maintenant, tu fais. Tu peux Alors, je fais une page web. Je fais une deuxième, tu cliques, je fais un speed test et ta le système IO, à la fin, il te dit bah, celle-là, elle est mieux que celle-là. <rire> à l'époque, c'est un forum PHPBB, donc mon formulaire d'inscription, ah, et, et que je mette un script en PHP ouais. fait à la main, je vais aller sur le site du zéro, maintenant, ça s'appelle Open Classrooms. Le site du zéro, j'ai fait euh, formation gratuite PHP euh, pendant 4 mmh. jours. Euh, pour faire ton speed test, quoi. Ouais. J'ai fait, fait des centaines de speed tests pour optimiser de visiteur à inscription sur le forum, de inscription sur le forum à la personne poste son premier message, de poster le premier message à les autres m'ont laissé des commentaires, donc je suis notifié, je réponds. Mm -hmm. Et j'ai fait des speed tests, mais euh, je, je te promets, j'ai dû lancer, je pense, plusieurs centaines de speed tests avec Google euh, Optimizer qui existait à l'époque. Ouais, pour les emplacements publicitaires. Est-ce que j'ai mis dans les postes, sous les postes, en haut, à gauche, à droite Est-ce que je fais que la navigation du site et les pubs se ressemblent Ou bien est-ce que ça doit être différent J'ai testé. Euh... Et donc, du coup, je suis passé de 25, 40, 50, 100, 120, 150, 200, 500, mm -hmm. 800, 1000 euros. Et à la fin, effectivement, quand j'ai fermé le site, je faisais 2500 euros de pub. Euh... Ok, ouais. Ok, ok. Et donc aujourd'hui, euh, si on va, si on fait un petit peu, euh, pas, une rétro, pas une rétrospective, mais si on va un petit peu plus dans, dans si on revient un petit peu à aujourd'hui, euh, 
Donc aujourd'hui, tes clients, toi, tu leur proposes de, tu leur proposes quoi exactement Aujourd'hui, donc, euh, ouais, alors là, pour, pour la rétrospective. <rire> Après, tu peux faire le lien entre les deux. Hein. Alors, je fais le lien en ouais. 30 secondes et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Sinon, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, euh, j'ai lancé en France trop d'activité. Le site, euh, la pub qui a décollé comme ça avec les optimisations. Les cours de danse latine. Donc, au début, je, je me suis installé, je commençais à donner des cours. Euh, je faisais par les cours à l'unité, hein. ensuite je me suis rendu compte que tu fais des abonnements et très rapidement j'ai appris à faire du marketing à plus d'adwords pour faire la promo de mes cours, j'avais 150 élèves à moi tout seul, okay. euh, qui gagnait très très bien, je faisais des mois à 10 000 euros parfois mm -hmm. euh, en tant que professeur ça, tu vois, où j'ai zéro coût parce que la salle c'est un bar et les mecs ils me, louent, ils me font pas payer parce que c'est ah, sûr qui viennent dans le... Euh, et le résultat c'est que je me suis retrouvé à mince, 5 soirs par semaine je donne des cours. Euh, je veux voyager, je ne peux pas voir mes potes quand ils ont un anniversaire dans une mmh. autre manière. Je donc, je ne peux pas être libre, en fait. Ouais, je ne peux pas être libre. Donc, j'ai vendu l'école de danse latine dans le plus mauvais deal de l'histoire de l'humanité, parce que j'ai payé un repreneur pour reprendre, quand même. Euh, je n'étais pas très bon en négociation. C'était en 2009, je crois. Euh, et du coup, il me restait l'activité de coaching en séduction. Donc, euh, pour laquelle j'ai créé des dizaines d'infoproduits, de, des DVD, des livres, des ateliers, des séminaires. Euh, et en fait, cette activité-là, elle, 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 elle s'est développée tellement vite que euh, ben en fait, je suis passé sur presque toutes les chaînes de télé, euh, donc sur TF1, M6, France 2, euh, Charlie Hebdo, euh, Paris Match, Pleine Page. Euh, j'ai ma caricature dans Charlie Hebdo. Mm -hmm. euh, Juste, comment tu as fait pour passer sur TF1 et puis dans les journaux Est-ce que tu as, as, as eu des techniques ou autre chose Ouais, alors, euh, la bonne technique. Déjà, premièrement, avoir un truc euh, euh, unique, suffisamment intéressant. Tu vois, le, la stratégie de l'océan bleu, c'est utile non seulement pour se démarquer, que les gens ne regardent pas ce que font les concurrents, mm -hmm. tu vois. C'est aussi utile parce que ça permet d'attirer des personnes qui ne savaient pas qu'ils avaient besoin okay. d'aider. Donc, moi, quand j'ai lancé le coaching en séduction, tu vois, on était en fait que deux coachs en séduction en France sur 2006-2007. Aujourd'hui, il y en a des centaines. Je crois que quelqu'un avait recensé 400 et quelques coachs en France. Au départ, on n'était que deux. Et donc, la difficulté, c'était soit tu présentes ça comme un truc qui existe déjà en se disant comme ça, c'est plus facile à comprendre pour les gens. Mais le problème, c'est que du coup, il y a zéro intérêt. Tu dis, je suis coach en développement personnel, j'aide les gens à, à retrouver une relation, etc. Et ça, tout le monde s'en fiche, mais mm -hmm. grave. Tu ne passeras jamais dans la vie avec ça. J'ai essayé. Ça ne okay. marche pas. Euh, Soit tu, tu trouves ton positionnement de, et tu le présentes de façon euh, unique. Donc, okay. Moi, c'était, euh, on connaît tous un gars qui est euh, sympa, qui a plein d'amis filles, mais pas de petites amies, et à qui euh, toutes ses copines disent, ah ouais, mais non, mais toi, c'est vraiment trop bizarre que tu sois célibataire. Et le mec, il fait, euh, bah, sors avec moi alors. Et, non. et, et en fait, euh, nous... Je te fais l'explication de quoi vous allez faire. Attends, ça va un flashback, mm -hmm. image c'est pire. Euh, donc, euh, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je suis coach en séduction, j'aide ces personnes-là à trouver l'âme sœur. Et on fait ça avec des ateliers qui sont filmés en caméra cachée et euh, où on coach ces personnes euh, pour rencontrer l'âme sœur. Ok, donc tu as vraiment donc, fait euh, un concept euh, vraiment différenciant de ce qui se faisait. Quoi, pour, euh... On était les premiers à faire de la caméra cachée en France. Mm -hmm. euh, en histoire d'avoir d'anciens timides qui a abordé euh, plus de 1000 inconnus en un an pour apprendre comment ça fonctionnait la drague, c'était unique aussi et intéressant pour les médias, forcément. Euh, donc, si tu veux, l'histoire du héros et l'histoire des, euh, des, des clients que j'accompagnais. Parce que du coup, euh, euh, j'ai loué la Tour Eiffel en 2008 pour la première fois, j'ai fait deux fois. Okay. Le fait d'avoir loué la Tour Eiffel, ça a enclenché une machine qui fait que Cap24 m'a interviewé François et Denis faire un reportage. Euh, et en fait, à partir du moment où tu as un premier, une première apparition presse, ouais. moi c'était sur le, c'était chez Sacré Laurence en 2006. La première apparition presse, il faut la préparer. Euh, J'ai préparé le truc, je savais qu'est-ce que je devais caser dans mon apparition TV. J'ai je, je, fait une démo en live avec le plateau en prenant un mec dans l'assistant. Ah oui d'accord. Euh, faire... T'as fait un show en fait. Mais là c'était unique, tu vois, jamais tu avais vu sur, euh, à la télé française, même mm -hmm. euh, aux états unis je pense que ça existait en 2006, tu vois, jamais tu avais vu un cours de drague en live, en vrai, tu vois, 
Ouais, ouais, ouais. Euh, non, mais c'est énorme. Hein. C'est énorme. Voilà, ça, ça a démarré le truc. Ce qui fait que dans d'autres passages médias, ça crée une effet de boule de neige. Quand tu es, es passé dans un support et que tu as un truc suffisamment unique et accrocheur, genre, tu es télégénique, mais pas dans le sens, tu es beau, tu vois. Je, je, ouais, bien je sûr. Présente, je ne être, être particulièrement beau gosse, mais par contre, quand tu as un truc euh, accrocheur qui fait que euh, Sophie d'avant, elle a vu, quand je suis passé dans, dans son émission, du coup, mm -hmm. elle a vu que j'étais coach en séduction et tout et tout. Elle a dit, ah, vous pouvez nous faire une démo sur le plateau, tu vois, tout de suite. Oui, bien sûr. Ouais, du coup, ils ont voulu reprendre le concept et tout, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est un concept différenciant. Ensuite, euh, une location de la Tour Eiffel qui a déclenché donc elle-même une première apparition qui elle-même a déclenché les autres, en fait. La première apparition avait déjà eu à... okay. avant. Le, le truc à la Tour Eiffel, ça m'a permis de passer un événement parce que je me suis rendu compte, en fait, si tu veux faire bouger les médias, euh, il te faut à la fois le concept, mais aussi, une... donc ça, c'est une bonne raison de parler de toi, mm -hmm. tout court. Il te faut une bonne raison de parler de toi maintenant. Donc, ouais, il te ouais. faut un truc qui se passe maintenant, tu vois. Donc, euh, du coup, je faisais un communiqué de presse. Euh, très régulièrement, je fais des communiqués de presse que j'ai envoyé aux médias. Et à chaque fois, il y avait un truc nouveau. Donc, comme mon livre est sorti, il s'est classé numéro 2 de toutes les ventes sur Amazon, mm -hmm. euh, devant Guillaume. <rire> euh, quand j'ai sorti les premiers DVD de séduction, ça n'existait pas, tu vois. Quand j'ai commencé à faire les caméras cachées, quand j'ai loué un truc fait, tu vois, à chaque fois, essayer de créer un, une raison pour le journaliste de se déplacer euh, ce samedi. Ah, bien sûr, il y a un événement. Sinon, mmh. une autre fois, tu, vois. Ouais, tu crées en fait un petit peu de l'urgence pour le journaliste, quoi. C'est de l'urgence pour le journaliste, en fait. Okay. Petit, ouais, bien sûr, ouais. <rire> ok. Euh, du coup, je ne sais pas si tu as terminé un petit peu le, le, le lien entre le, entre le, ah ben, le dernier. Ouais, ouais. vas-y, je t'en prie. Ouais, le lien, le, le dernier rebondissement, c'est mm -hmm. euh, cette activité-là avec Carton. On a fait, on est passé. Donc, donc euh, en gros, la courbe, c'était 9 000 euros, 80 000 euros, 190 000 euros, 250 000 euros. Non, 190 000 euros, mm -hmm. euh, 340 000 euros. Et en fait, du coup. Il y a eu d'autres entrepreneurs qui m'ont contacté en disant, voilà, euh, genre, comment tu fais Moi, je voudrais développer mon business sur Internet. Euh, Est-ce que euh, je peux te prendre un consulting euh, ou une formation Et le premier qui m'a signé un consulting, c'était un jeune blogueur euh, qui avait un blog euh, qui rapportait <rire> un, quelques euros avec la pub, euh, qui était très peu connu à l'époque, uh -huh. qui s'appelait Olivier Roland. Ouais. <rire> et, et en fait… J'ai aidé Olivier à lancer sa première formation sur Internet. Mm -hmm. Donc, il est passé de 300 euros par mois à euh, son premier lancement. On a dû faire 28 000 euros, je crois, de, de vente en trois semaines. Mm -hmm. Et sur le deuxième lancement, 6 000 euros euh, dans la semaine d'ouverture des ventes. Et en fait, ça, ça m'a fait à moi un, un tremplin, si tu veux, parce que euh, quand d'autres personnes ont vu ça, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont pris du consulting. Ouais. Certains Aurélien Macaire. Oui, un certain. Voulais... <rire> sur Internet. Euh, David G. Euh, et aussi d'autres personnes m'ont dit bah ouais, mais je ne peux pas sortir euh, le prix, comme dirait, donc, je ne pas dévoiler les tarifs exacts, mais Aurélien, il dit euh, le prix d'une voiture neuve et pas n'importe quelle voiture. Ok, ouais. et on dit, ah, Je ne peux pas sortir le prix d'une voiture neuve pour payer euh, un consulting. Est-ce que je peux prendre une formation Donc, j'ai lancé une... le mouvement des entreprises en 2010. Euh, avant, ça s'appelait le marketeur français. Mm -hmm. et, euh, et petit à petit, en fait, ça s'est développé à partir de là, euh, très, très rapidement, jusqu'à aujourd'hui, toucher euh, autant de monde. Ok. Du coup, aujourd'hui, tu as un petit peu pivoté de, de modèle parce qu'au début, je pense que tu, devais, tu faisais un petit peu plus du consulting euh, en one-to-one, peut-être, euh, toi et, la, et le client. Aujourd'hui, tu as peut-être une équipe. Euh, comment tu t'organises un petit peu euh... Alors, alors j'ai toujours eu une équipe depuis 2008, okay. au moins une personne. Au moins une personne, au moins une chose, je déteste les emails. Genre, je ne supporte pas les emails. Ok, c'est paradoxal avec ce business. Je suis reconnaissant. Alors, les gens ne savent pas ce qui se passe en, en, en coulisses, etc. Et à ouais. quel point euh, entre les patients pour me contacter par signal, comme j'ai demandé. <rire> je, pas... je me suis créé un signal pour toi. <rire> j'ai découvert. Ouais, ouais. Ah ben voilà, merci. merci. <rire> je t'en prie. Euh, en fait, voilà. Et d'ailleurs, tu vois, c'est parce que j'ai regardé les autres interviews, j'ai vu que c'était vraiment, tu vois… Une... On se mettait une très bonne ambiance et euh, ce, ce format que j'aimais bien et tout. Donc, mm -hmm. euh, dit, ah, ça se passe. Mais j'ai dit, please, pas par mail. Euh, ouais. Parce que non, je ne supporte pas les emails. Donc, paradoxalement, euh, depuis 2008, je ne lis pas les emails. Euh, j'ai plusieurs adresses mail qui vont dans une boîte. 
mm -hmm. ou euh, je ne lis pas. Et euh, si quelqu'un de mon équipe ou euh, quelqu'un comme toi, tu vois, qui a un contact important, me dit « Sébastien, j'ai envoyé le mail, par exemple, avec le, le lien de la vidéo ou machin », je mets mon casque de spéléo, je vais dans la boîte. <rire> et tu zoomes sur ce mail, quoi. Ah ouais, mais je reçois plusieurs centaines de mails par jour. Donc, par an, j'ai, euh, je ne sais plus, j'ai quelque chose comme un, un peu moins de 100 000 mails non lus par an. Ah oui. Et j'envoie je, dans une année, j'envoie moins de 100 mails, je crois, moi. Euh, individuellement dans ma boîte mail en faisant envoyer à un destinataire. Mmh. Sinon, tout, tout est, est d'ailleurs dans mon entreprise, dans l'organisation de mouvement des entreprises, on n'utilise pas l'email en interne. Donc, c'est interdit d'envoyer un mail à un autre membre de l'équipe pour dire euh, parce que c'est nul en productivité d'utiliser l'email à l'intérieur d'une entreprise comparé à d'autres ressources euh, comme Trello. Euh, on utilise Trello et on utilise Trello. Donc, euh, Vous utilisez Trello, oui, ça a coupé, le deuxième outil a coupé. Skype. Ok, Skype, ok. Skype pour la communication synchrone. Donc, par exemple, je dois dire, et euh, Pierre, euh, redonne-moi vite le lien de la page de vente euh, parce que je vais mm -hmm. me mettre dans, dans la newsletter d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est sur Skype. Et sinon, si c'est une tâche que je dois déléguer ou un projet et que la personne mm -hmm. va le au moment, c'est dans Trello, comme ça, on garde une trace, on sait à qui c'est attribué, quelle est la date et quelle ouais, est la date du projet. Ok. Euh, voilà. Donc, donc, du coup, une équipe, effectivement, Dès 2008, donc ça fait, euh, ça fait maintenant plus d'une décennie, bientôt une décennie et demie, que je ne suis plus euh, attaché aux emails. Tu n'imagines pas la joie ouais. passer dans ma vie. Euh, et aujourd'hui, donc, à l'heure où on fait cette interview, nous sommes une équipe de 17 personnes. Ok. okay. Euh, dans ces 17 personnes, quelle part à peu près est réservée au coaching, au consulting Et euh, que font les autres d'ailleurs en même temps À peu près. Non, je fais du tout. J'ai une offre de consulting avec euh, Jay Abraham qui est euh, mon mentor et okay. mon associé. On, on, dit, on a un mastermind ensemble pour les entrepreneurs qui sont entre 1 et 50 millions d'euros et okay. qui veulent passer à la gamme. Et, euh, euh, et donc, le consulting fait conjointement par Jay et moi au tarif, euh, à nos tarifs combinés. Donc là, c'est plus le coût d'une voiture. J'ai assez sûrement le coût d'un coup d'un yacht. Euh, ouais. <rire> <rire> Mais du coup, c'est voilà, pas sur le même public. Mais sinon, c'est vraiment pas mon produit principal. Jay, il adore faire les Moi, j'ai adoré faire ça à une époque. Euh, mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte, pour atteindre notre mission au mouvement des entrepreneurs libres, notre mission, c'est d'aider 25 millions d'entrepreneurs à devenir entrepreneurs libres. Pour faire ça, il faut qu'on soit capable d'accompagner beaucoup de personnes de façon approfondie Bien sûr. en même temps. Et donc, on a créé un programme euh, de, de coaching euh, avec des coups de succès, avec une feuille de route que les personnes suivent de A à Z, euh, euh, qui est très intense. Et c'est sur ça qu'est qu consacré la, major... la majorité de, de nos ressources dans le mouvement des entreprises. Ok. Et... Ok, ça marche. Ouais, donc, il faut que quelque chose de, de, de quand même de scalable, en fait. Que tu peux passer à l'échelle où, en fait, ça te demande le même, le même effort pour une personne que pour euh, potentiellement un million, pour les personnes qui n'auraient pas le mot scalable en tête. Oui, c'est exactement, exactement ça. Donc, en fait, euh, alors, je, suis une, je suis une personne, ça m'a pris du temps pour découvrir ça à mon mmh. sujet. Euh, je suis une personne qui, euh, euh, qui aime bien résoudre des problèmes très compliqués, mais une seule fois. Donc, okay. en fait, une fois que le problème très compliqué est résolu, on, fait, euh, on a une procédure qui explique comment faire. Et en fait, c'est à la fois utile parce que dans nos programmes, coup, pour les clients, par exemple, tu vois, nous, on conseille comment automatiser les ventes. Euh, tu arrives dans, dans le système, tu sais toujours comment faire pour créer ton offre, comment faire pour faire ceci, mm -hmm. faire la séquence. Parce que nous, on a déjà créé toutes ces ressources-là, mais nous, en interne pour l'équipe aussi, c'est hyper utile parce que euh, euh, on a une procédure pour, euh, pour tout, tu vois, une checklist pour tout. Donc, euh, ça permet d'être sûr qu'on a un haut niveau de performance et de qualité. Ouais. Pour tout le monde. Tout le monde, oui. Ok. Euh, sans donner forcément les, les détails du programme, est-ce que tu peux rentrer dans les grandes lignes pour quelqu'un aujourd'hui qui lance son business ou qui a déjà lancé, qui n'a pas forcément les résultats qu'il qu voudrait euh, Est-ce que tu aurais des, voilà, des, des, des méthodes pour vraiment faire décoller un business avec, euh, bah, avec, euh, avec, euh, en te basant un petit peu sur, sur son programme et toutes tes années d'expérience Ok. Donc, euh, je ne vais pas décrire le programme, genre pitcher le programme. Non, bien sûr. Je vais décrire le process que les gens doivent faire quand ils sont dans le programme, comme ça, quelqu'un peut déjà le faire s'il n'est pas tout seul. Okay. Et, euh, et donc, et nous, euh, là, c'est tout nouveau. On a un atelier, c'est pas un webinaire. On, a, on fait maintenant, parce que, tu vois, dans notre mission, c'est en disant que si on peut accompagner autant de personnes, 
Euh, on ne peut pas le faire que dans des programmes qui sont à... Ça démarre de 10, 10 12 000 euros. Oui, bien sûr. Euh, en débutant, il n'a pas forcément les moyens. Il ouais. ouais. va aussi avoir des programmes qui sont accessibles à toute personne. Donc, on a créé un atelier qui n'est pas un webinaire, c'est un atelier en petit groupe avec un accompagnateur qui fait faire l'atelier, qui est gratuit et euh, qui permet de faire, euh, d'apprendre à faire le process que j'explique là. Okay. Donc, euh, donc, ça s'appelle l'atelier plan d'action, tu vois, pour devenir entrepreneur libre. Et ça le marche. plan d'action, c'est quelqu'un qui démarre. La première chose que tu dois faire, euh, ce n'est pas sauter dans euh, l'implémentation de « Ah, j'ai vu un mail par là qui semble bien, j'ai vu une structure de vidéo, j'ai vu euh, machin. » La première chose, c'est de t'assurer que tu sais à qui tu t'adresses, quelles sont leurs difficultés, de quoi ils ont besoin, mm -hmm. combien ils sont prêts à investir et, qu et quels mots il faut utiliser pour leur vendre tout ça. Et ces questions-là, euh, nous, euh, ce qu'on fait pour obtenir les réponses, c'est ce qu'on appelle une étude de marché express. Donc, pas l'étude de marché que tu fais à la CCI euh, <rire> ou avec un consultant. Non, bien sûr. Voilà, pour dire, oui, euh, l'emplacement géographique de votre business sur Internet devrait être à tel endroit. Tu vois. Ouais. Euh, <rire> mais voilà, ton étude de marché express, c'est pour avoir ces questions, ces réponses-là. Donc, du coup, ce sont des questions ouvertes, notamment, tu vois, pour les difficultés, euh, euh, les besoins. Euh, euh, et en fait, tu fais ça et le but, là, ton but, le graal, tu ne fais rien d'autre tant que tu n'as pas 30 réponses qualifiées. Ça veut dire okay. 30 personnes qui ont donné une réponse euh, détaillée en disant que leur budget n'est pas de 0 euros. Donc, mm -hmm. Il y a toujours la case, combien de budget vous serez prêt à mettre C'est super important de toujours mettre la case 0 euros et ensuite de 1 à temps, de temps ouais. à temps, de temps à temps. Pourquoi Parce que du coup, si tu ne mets pas cette case, les gens ils prochent un truc au hasard. Oui, bien sûr. Si tu, mets la, si tu mets la case 0 euros, tu sais que tu peux prendre toutes les réponses des gens qui ont dit je suis prêt à mettre 0 euros et ouais. tu les laisses de côté, tu ne les comptes pas, tu ne les lis pas, pas, tu les oublies. Donc, tu, ton but, c'est d'avoir plus de 30 personnes qualifiées donc qui ont dit, je suis prêt à investir. Voilà mes problèmes, mes difficultés, voilà mes besoins, voilà la baguette magique euh, qui résout bien mon problème. Et si tu poses ces questions-là et que tu as tes 30 personnes, là, tu passes à l'étape d'après. Donc, là, tu as, as créé, excuse-moi de te couper, là, du coup, tu crées euh, en quelque sorte ton avatar client, en fait, avec ce process. Exactement. Avec ça, tu crées ton avatar okay. et tu as une description très précise. Et euh, la plupart des gens, je dirais, n'ont euh, pas une description assez précise de leur avatar. Ils vont te dire des choses comme euh, bah, Moi, en fait, mon avatar, c'est euh, les femmes enceintes. Tu vois. Mm. Euh, ou mon avatar, c'est euh, les. Euh, les... J'ai quelqu'un qui m'a dit Mon avatar, c'est euh, les consultants. Ce n'est pas un avatar. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand tu, tu dois arriver à la fin de ce process, tu as tes 30, tes 30 réponses qualifiées, tu les analyses en détail. Et tu dois arriver à quelque chose comme ben mon avatar. Moi, je, je te simplifie mon avatar de l'époque mm -hmm. coaching. Les deux avatars, entre eux, c'était euh, Mohamed. Mohamed, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a fait des études supérieures, qui a un job de bureau d'ingénieur ou ingénieur commercial qui travaille euh, dans un bureau à Paris euh, ou en centre-ville d'une grande agglomération, qui euh, était tellement le nez dans ses études qu'il n'a jamais eu le temps vraiment de se poser la question des filles et que clairement les filles ne sont jamais posées la question de sortir avec lui <rire> toute sa vie des bonnes amies mais il n'est jamais sorti avec une fille euh, c'est quelqu'un qui est euh, euh, qui gagne bien sa vie euh, qui sort de temps en temps avec ses amis mais qui ne sait pas où sortir pour rencontrer des filles là où il sort il a l'impression qu'il n'y a pas de filles mm. il jamais de filles. et quand il croise une fille qui lui plaît il ne sait pas quoi faire euh, il, ça fait deux ans qu'il euh, qu a une collègue qui est jolie euh, qui ne sait pas quoi lui dire pour lui parler et quand il lui parle il se sent mais comme un boulet euh, et tout ce que Mohamed voudrait c'est pouvoir euh, bah, savoir pour lui la baguette magique dont il rêve c'est genre la phrase magique pour lancer la conversation mais en fait ce qu'il veut vraiment ce n'est pas des techniques de drague sortir avec 12 000 filles c'est euh, trouver la femme de sa vie euh, et, et pouvoir se poser avec elle comme ses parents. Ok, ouais, donc, donc là, c'est là, c'est vraiment bien précis comme avatar. Ouais. Très précis. Et, et tu rentres dans la définition de qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, qu'est-ce qui, qui s'est produit dans sa vie la semaine dernière qui euh, l'a révolté ou lui a fait vraiment euh, lui a brisé le cœur. Tu vois, tu dois savoir tout mmh. ça et pouvoir. Euh, c'est dans sa tête en fait. Quand tu es ouais, dans sa tête, clairement. Quand tu es dans sa tête à ce point-là, tu peux faire la deuxième étape. Donc nous, on a un programme qui est quatre feuilles de route. Et notre feuille de route, c'est genre le chemin de loi, tu vois. Okay. Euh, et quand tu as fait tes études de marché que tu as analysé, tu as fini la première feuille de route. Et tu rentres sur la deuxième. Et la deuxième, c'est créer ton offre irrésistible. Le, le piège que tu pourras avoir, c'est dire, je connais bien moi-même. 
j'ai compris ce qu'il a besoin. Il a clairement besoin de faire euh, un coaching de deux heures avec moi pour 297 euros. Ouais. Je te dirais. En fait, Mohamed, il en a il rien, rien à foutre de ton coaching. Ouais. Ouais. Clair, il s'en fout complètement. Donc, euh, donc c'est là qu'il faut créer ton offre irrésistible. Et donc, créer l'offre irrésistible, c'est connecter tout ce que la personne veut à la description de la transformation que tu vas euh, créer, du coup. Et cette transformation, à partir de cette transformation, tu peux définir euh, le mécanisme unique mm -hmm. que tu vas, qui va amener la personne à la transformation. Et le mécanisme unique, il vient dans le livrable principal de ce que tu proposes, ouais. qui peut être une heure de coaching, qui peut être un atelier, qui peut être un bouquin. Ouais, bien un DVD, sûr. En fait, tu pars de, euh, de son besoin à son pain point pour arriver à la solution, donc de point A au point B. Puis entre les deux, tu fais le bridge, comme dit Russell Brunson, avec ton produit, plus ou moins. Ouais, mais tu le, tu, mais en fait, dans ton offre irrésistible, la modalité de ton produit, tout le monde s'en fiche. C'est oui, écrit, écrit en petit sur la page de vente. Tu vois, depuis ouais, tout ouais. à l'heure, je parle d'accompagnement. d'accompagnement. Je n'ai pas besoin de dire, est-ce que les gens ne se demandent pas, ouais, mais d'accord, mais quand euh, le mouvement de libre dans leurs accompagnements, est-ce que ce sont des vidéos sur. Est-ce que c'est Zoom Oui, on, on s'en fout au final. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais non, les gens s'en fichent, ils veulent la ouais, transformation. Ouais. Donc, donc tu as une chose principale, tu as des bonus qui sont là pour euh, démonter les objections. Tu as une valeur totale qui est qui peut être 4 à 8 fois supérieure au prix que tu peux me demander. Et ça, c'est la clé. Si tant que tu n'as pas cela, tu n'as pas une offre irrésistible. Donc, si tu comptes facturer 297 euros pour ton coaching, mm -hmm. il faut que tu amènes à la personne entre 1200 et 8 fois 300 et 2400 euros de okay. valeur sur cette offre pour oser demander 300 euros. Ouais. Et la plupart des entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent 300 euros de valeur il te demande 300 euros en échange et il pense bah, c'est c'est logique mais non en fait c'est équitable ah oui c'est ouais. équitable tu vois mais dans ce cas là c'est comme si tu dis aux gens bah, écoutez vous avez une... vous avez euh, dans votre projet 50 balles euh, moi j'ai un billet de 50 balles je, je me suis assis dessus toute l'après-midi ouais. euh, il est bien froid il est un peu déteint parce que j'ai un jean neuf euh, mais, mais ça vous dirait d'échanger votre billet neuf du distributeur contre mon billet tout froissé euh, que... les gens ils sont là bah, ça sert à rien tu vois Donc... ouais bien sûr par contre si je te dis écoute euh... Je vois que tu as 50 euros. Et moi, là, je dois aller, euh, je dois prendre un taxi pour aller à l'aéroport, mais euh, j'ai que des dollars, tu vois. Et euh, le mec, il ne va pas prendre mes dollars. J'ai 600 dollars. Est-ce euh, que tu acceptes de me donner tes 50 euros en échange de mes 600 ouais, dollars tu vois ouais, ouais. À, condition, à condition que tu sois convaincu que mon argent, il est légitime, tu vois, que ce ouais. pas des faux. Oui, tout à fait. Euh, euh, banco, tu vois, ça, ouais. c'est une offre irrésistible. Donc, c'est ce qu'on ce qu fait. Et ça, c'est la deuxième. Bah, c'est une bonne allégorie, c'est une bonne image, je trouve, de, de ce que tu viens de dire, le, le, le dollar contre l'euro. Donc, c'est pas mal. Le, le dollar, ouais. Ouais. Et, et donc, alors pour ceux qui n'ont pas fait la conversion, 600 dollars, c'est 500 euros à l'heure actuelle. Donc, ça marche bien. Tu vois, c'est bien une offre. Ah, bien sûr. Et tu vois, il y a un truc important dans cette offre que je viens de faire, dans l'exemple que je viens de te donner, c'est qu'il y a aussi une raison valide et crédible pour laquelle je t'ai dit euh, que je te faisais l'échange parce que sinon ça serait bizarre tu vois si je te dis euh, j'ai 600 euros t'as 50 euros vas-y mmh. on fait l'échange c'est louche mais, euh... surtout sur internet tu vois genre tu viens sur une page tu cliques sur une pub Facebook tu arrives sur une page télécharger mais 600 euros en échange de 50 euros tu vois les gens et... ouais. ils se méfient donc il faut il y a aussi une raison valide à cette euh, à cette offre irrésistible que tu fais et quand tu as fait ça et tout le, le chemin de loi de la deuxième feuille de route et du coup tu arrives à la troisième feuille de route donc maintenant je sais à qui je parle je sais qu'est-ce qu'ils veulent résoudre comme problème quel rêve, à quel rêve ils aspirent combien ils ont de budget qu'est-ce qu'il faut leur dire j'ai une offre irrésistible à leur proposer mm -hmm. le problème c'est que si tu attaques direct sur ton site avec cette offre irrésistible les gens ils n'achètent pas tout de suite hein il y a un chemin, il y a une romance, tu vois, entre euh, tu viens de me découvrir un nouveau prospect et ah ouais, c'est bon, je suis prêt à signer un consulting à 25 000 euros, je suis prêt à signer un mastermind, je suis prêt à signer une formation, je suis prêt à signer un, mm -hmm. euh, même un e-book à 7 euros, tu vois, il y a, il y a, les gens, ils ont besoin d'un petit cheminement avant de, de, de sortir leur carte bleue, leur carte bleue ou autre. Donc, euh, ce cheminement, c'est ce qu'on appelle la stratégie optimale de vente. Et pour tout produit, toute entreprise, toute offre qu'on veut faire, il y a toujours une stratégie optimale de vente. Et euh, c'est ça le, le troisième but. C'est créer cette. Et sa stratégie optimale de vente, je veux dire par là, c'est pas est-ce que je vais faire de la pub ou du Twitter mm -hmm. ou comme ça. C'est quelle est la séquence de choses, de, de ré... questions auxquelles je dois répondre et dans quel ordre pour amener quelqu'un de. Je suis un prospect complètement froid, je ne sais même pas que j'ai un problème. À 
« Oh my God, il faut absolument il faut que je cherche. Ouais. Oh, tu vois, voilà, voilà c'est clair. Et, euh, et ça, c'est euh, ta séquence optimale de vente. Donc, nous, on appelle ça, au fond des entrepreneurs libres, on appelle ça le toboggan. Euh, okay. Il y a dix ans, j'ai inventé un terme qui est très utilisé maintenant, qui s'appelle le tunnel de vente. Donc, euh, ok. C'est à l'époque de la formation C'est du client. J'ai fait la traduction volontairement incorrecte. Euh, de dans ton art de vente ouais. voilà ça veut dire dans ton art de vente à la base ouais. et, et dans la formation à l'époque donc c'était il y a une décennie j'avais choisi de dire alors, je ne vais pas vous parler dans ton art de vente parce que je ne crois pas à cette théorie je ne crois pas du tout à la théorie de il faut d'abord essayer d'avoir plein de clients pas chers mmh. puis ensuite essayer de leur vendre un truc à 7 euros puis un upsell à 97 puis 287 ouais. et enfin tu peux leur si tu voulais vraiment vendre qui va changer leur vie ça j'y crois pas c'est un gros mythe et en plus c'est les gens qui partent de je vais faire une tonne de trucs gratuits ouais. et pas chers ils n'arrivent jamais à... Leur ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils... Voilà, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils mmh. dépensent plein d'efforts. Et puis, tu réussis à avoir 100 clients, mais ils t'ont payé tous 3,50 euros. Donc, tu as 350 euros, ouais. tu vois. <rire> tu avais commencé avec ton produit à 997 et que tu avais fait, non pas 100 clients, mais 25 4, clients. Quoi. Ouais. Voilà, tu as, 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 as 25 000 euros, tu vois. Donc, euh, euh, donc moi, je ne crois pas à l'entonnoir de vente. Mais par contre, ce que j'expliquais à l'époque, c'est ce que j'appelais le tunnel de vente, c'est c'est il te faut une séquence où tu prends quelqu'un la personne elle est dans le tunnel elle regarde pas ce qui se passe ailleurs chez les concurrents rien elle est dans le tunnel et elle va jusqu'à et elle avance quoi euh, j'achète les produits complémentaires et tout et tout et donc ça c'était euh, au début donc c'est en 2010 et le, ce qui s'est passé c'est que ce terme est devenu très populaire et maintenant est utilisé pour dire beaucoup de choses différentes mm. donc euh, dans Systemio le terme tunnel de vente est utilisé comme moi j'utilisais à l'époque c'est-à-dire un tunnel de vente dans Systemio c'est euh, ben, ta page de capture tes pages de contenu, ta page de vente au webinaire, tes pages de etc. Donc, mm -hmm. ça correspond à ce que j'appelais à l'époque le tunnel de vente. Mais la plupart des gens, ils l'utilisent pour dire euh, euh, un peu, un peu, tout n'importe quoi. Donc, euh, il y a quelques années, j'ai dit, OK, nous, notre concept d'automatiser la séquence optimale de vente, on va utiliser un autre terme. Donc, on appelle ça le toboggan. Et on a une stratégie spécifique de, euh, tu prends quelqu'un qui est complètement froid, comment est-ce que tu fais pour que cette personne ait confiance très vite, euh, elle voit la valeur très vite, elle décide de s'inscrire très vite, elle ne reste pas des années avant de, de cliquer et, euh, et elle a fait. Ça, c'est la troisième feuille de Et maintenant, là, tu es, es presque au bout. Ouais, tu vois, bien, là, déjà. La, la, route, la route a été longue. Ouais. As les prospects, tu, tu les connais par cœur. Tu as l'offre à leur proposer. Tu as le toboggan, donc la séquence que tu veux faire. Bah, la dernière phase, la dernière feuille de route, c'est qu'il bah, faut automatiser tout. Et là, c'est à ce moment-là que tu vas utiliser des outils comme Tistamio, tu vois pour, euh, bah pour que les prospects ils arrivent sur ton blog ils mettent leur mail et tu n'es pas obligé manuellement de te lever tous les ouais, matins à 6 heures de regarder <rire> ta liste et puis, puis... Attaque, on lui dire de venir à des inscrits tu vois <rire> c'est automatique et, et, et les gens les appuient et, et une fois que tu as ce système automatisé bah, là en fait tu peux commencer à avoir des, des ventes qui arrivent en automatique et ça ça marche pour vraiment mais quand je dis tout type de produits et services euh, j'ai des clients qui utilisent ça, qui sont dans nos, nos ateliers, la machine à vente pour vendre des fontaines à eau, euh, des services de tout, tout type imaginable, mmh. euh, du logiciel, du business to business. Euh, ouais, tu peux euh, tout automatiser finalement. C'est juste que ce n'est pas du business sur Internet, mais finalement, tu peux automatiser la prospection, l'éducation le, 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 du client, les ventes, les upsells, la livraison, tout en fait. Ça. Tu peux faire toute la partie, même pour un business classique, par exemple, un, un de mes très bons exemples, c'est Nicolas euh, qui est en Guadeloupe, qui a un des euh, deux crossfit euh, basés en Guadeloupe. Et ça, lui, sa salle crossfit, il a automatisé, en fait, euh, c'est ça qui lui a sauvé sa salle, en fait, de faire euh, la séquence de vente tout le temps. Et du coup, les gens, quand ils arrivent, ils sont intéressés pour voir une vidéo sur comment ça marche le crossfit, clac, les gens, ils rentrent dans le toboggan, ils sont dans la machine avant, tu vois, et à la fin, ils prennent un abonnement d'un an. Et euh, ça lui a sauvé sa salle, tu vois. Alors qu'on ne penserait pas du tout qu'une salle de sport, c'est un truc que tu peux développer mmh. euh, en utilisant sur Internet. Oui, bien sûr. Non, non c'est sûr. Hein. Mais du coup, euh, ce, ce, il vend d'abord quoi Des coachings ou des produits euh, physiques Qu'est-ce qu'il fait euh, et, et la salle, c'est la fin du tunnel euh... Il vend l'abonnement. Euh, OK, 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 ça et, marche. Il y a un autre exemple, tu vois. Euh, parce que bon, alors, des, des clients qui le font pour vendre du produit numérique de la formation, on en a plein, tu vois. Ouais. Mais beaucoup de gens à voilà, s'imaginer que tu puisses vendre autre chose parce que tout le monde a vu vendre du produit numérique ou de la formation en ligne mais beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer que tu puisses vendre autre chose par exemple si tu fais as une entreprise si tu fais des devis mm -hmm. et bien on a, on a une cliente qui 
qui, qui fait partie de ma famille, euh, qui a suivi ma formation. Euh, et j'en suis très fier parce que on, nul n'est prophète en son pays. Donc, tu sais que tu as réussi. Pas, tu ne sais pas que tu as réussi quand tu as, as 300 000 personnes qui suivent sur Internet dans 41 pays. Non, non, non. Tu sais que tu as réussi quand tu as quelqu'un de ta famille ouais. qui dit ah, Mais en fait, euh, est-ce que je peux suivre la formation pour faire <rire> C'est là que tu dis Ouais, ouais il y a quelque donc, chose là. Donc, ce qu'elle a fait, elle, elle lançait son activité d'architecte de, euh, de, d'intérieur, qui est un métier hautement manuel. Pas automatisable. Ouais. Dire, pas automatisable du tout, parce que chaque personne, c'est un lieu différent, il faut faire un devis, mm -hmm. il n'y a pas la même surface. Comment est-ce que tu veux faire un toboggan ben, En fait, elle a fait son étude de marché express. Elle a découvert que, en fait, euh, si tu veux, son avatar, c'est une mère de famille qui vit dans les dom-toms, qui a entre 35 ans et euh, 50 ans, qui euh, a un problème très spécifique. Elle en a marre que son mari rentre tous les jours, balance ses clés et les contenus de ses poches n'importe où, que les enfants laissent traîner leurs chaussures. Elle en a marre que ça soit le bord, tu vois. Ouais. Et Elle en a marre qu'on se dispute à la maison par mal rangé, qu'il n'y a pas de place. Euh, c'est ça son, sa, son, sa douleur, tu vois et sa difficulté, c'est qu'elle veut genre, tout chambouler, tout changer, mais elle ne sait pas faire. Tu vois Donc, du coup, elle a fait un webinaire qui est euh, automatisé sur son site. Euh, les gens, ils s'inscrivent à la grande soirée du bien-être chez soi. Le webinaire, il dure euh, 1h30 et ensuite, il y a l'offre. Donc, il dure au total 2h avec les questions réponses. Et euh, ce webinaire, elle fait une offre irrésistible. Tout clé en main, en 60 jours, euh, on, vous, on vous arrange les choses et tout. Et, euh, et elle fait un dépôt de 270 euros sur le webinaire en disant, après avoir fait le dépôt, je vous contacte, on fait le devis. Si au moment du devis, vous décidez de ne pas prendre mon offre, mm -hmm. eh bien, je vous rends les 270 euros. Sinon, ben, mes devis, de toute façon, c'est tout simple, c'est tant d'euros par mètre carré. Donc, vous pouvez faire le calcul tout de suite. Ouais. Si vous avez 50 carré, vous multipliez, ça fera tant. Comme ça, il n'y a pas de... Vous ne mettez pas 270 euros sans savoir ce que je vais vous réclamer. Oui, bien sûr. Et, le, et du coup, le résultat, c'est qu'elle euh, elle fait euh, un super taux de conversion sur son webinaire. Donc, elle fait de la pub Facebook. Elle récupère des prospects pour pas cher, hein, parce que c'est super ciblé, tu vois. Euh, elle fait le webinaire. Elle convertit à 270 euros. Ensuite, elle fait des devis. Donc, les gens vont se retrouvent sur des, des dossiers à 2500, 3000, mm -hmm. 4000. Et jusqu'à maintenant, elle a eu zéro remboursement des 270 euros parce que tout le monde a signé le devis. En fait, elle cible super bien ses prospects. Elle cible très bien les prospects. L'offre est très claire. C'est une offre irrésistible. C est, c est, euh, du coup, je ne peux pas comparer cette offre à mm -hmm. architecteintérieur.fr. Ah, bien dire, sûr. Euh, truc. En fait, elle fait un truc et elle le fait très bien. Et il est unique. Et il est ouais. perçu comme unique. Après, il est vraiment unique finalement. Hein, parce que… Bah, entre l'offre, les bonus, euh, le contact personnel que tu as eu via le webinaire, on t'a donné les conseils. Tu, tu te dis, mm. en fait, je pourrais déjà faire une chose tout seul à partir de ce que j'ai appris dans, dans le webinaire. Tu vois ouais. euh, donc, en fait, tous les métiers peuvent le faire, même si tu ne factures pas un montant fixe, même si c'est sur devis, même si les gens ils, ils doivent te payer par virement, ils peuvent faire un dépôt sur le webinaire ou ils peuvent signer sur le webinaire pour faire un téléphonique, par exemple, mm. quel que soit le secteur d'activité. Oui, bien sûr. Écoute, super. Euh, si on parle un petit peu plus de toi, est-ce que euh, tu est as un échec euh, un petit peu important dans ta vie que, que, que tu as encore en tête ou qui t'a appris beaucoup de choses Peut-être pas forcément, d'ailleurs. Alors, non, 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 alors euh, c'est pour ça, parce que j'attendais la fin de ta question. Euh, donc, <rire> je crée la philosophie. Une de mes amies qui est, euh, elle est championne du monde d'un sport qui s'appelle l'agility, un euh, multiple championne du monde. Et elle a cette devise que j'ai assimilée et je me suis imbibé qui est euh, je perds jamais parce que soit je gagne, soit j'apprends. Tu vois, c'est ça qui fait qu'elle gagne autant de championnats. Et, et, euh, et donc, je te dirais, j'ai pas eu, j'ai pas beaucoup d'échecs parce que pour moi, à partir du moment où j'ai une expérience, c'est l'occasion d'apprendre. Je vais te donner un, une réponse précise à ta question pour ne pas te donner juste ça. Ouais. Okay, <rire> c'est magnifique. J'ai créé une note Evernote il y a 12 ans okay. qui s'appelait Les leçons apprises. Donc là, en ce moment, je suis en train de euh, démarrer une start-up. Je te dis ça en avant-première parce que j'ai un vlog qui démarre. À en exclusivité. Sujet. Voilà, voilà. <rire> je te dis ça en exclusivité. Euh, je suis en train de démarrer un, une start-up sur un projet qui, est, qui résout un problème que personne ne résout aujourd'hui sur le marché. J'en ai parlé à, à Aurélien, il a dit « Ouais, c'est super, euh, parle, voilà. Euh, » Au début, il m'a dit, enfin, 
longue conversation. Bref, mm -hmm. tout ça pour dire que je démarre ce nouveau, cette nouvelle startup et je le fais en me disant, j'ai déjà eu des expériences par le passé. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de faire développer des outils euh, ou de m'associer dans une startup. Et, euh, et j'ai fait une note et note avant-hier qui s'appelait Les leçons apprises du projet, en particulier d'un projet dans lequel j'étais euh, associé. Et, euh, et où, au final, ça n'a pas fonctionné. Okay. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 18 leçons, tu vois, mais genre que je ne veux pas reproduire dans euh, ce nouveau projet. Parce que j'ai la chance que mon projet solo, que j'ai lancé le mouvement des entrepreneurs libres, euh, où en fait, bon, j'ai toute une équipe, mais je suis le seul, euh, je suis le président et le fondateur de, de l'entreprise. Mais j'ai eu des projets où j'ai été associé. Certains ont marché, d'autres non. Et là, dans cette nouvelle startup, je suis, j'ai des associés et j'ai des investisseurs. Et parmi les choses que j'ai apprises, c'est la clarté au départ sur qui fait quoi, euh, combien on a mis, qu'est-ce qu qu'on attend en retour, qu'est-ce qu'on attend pour l'implication de chacun, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut se barrer, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe si on veut que quelqu'un se barre, ouais. c'est pas la même chose. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, Ou est comment c'est que ça marche. Euh, donc, définir les attentes au début, c'est super important. Euh, et le faire avec ce que j'appelle un, un accord recto verso. C'est-à-dire, au lieu de faire un contrat, tu embauches un avocat, ce qui était une des erreurs apprises de ma précédente euh, expérience. On a pris les avocats pour nous faire un contrat. Et le but de la vie des avocats, ce n'est pas de te faire signer ton contrat rapidement et que ça soit super clair pour tout le monde, tu vois. C'est de te facturer le max d'heures. Okay. Du coup, au bout, de, au bout de deux ans, on en était à la version, je pense, 17 du contrat de pacte d'associé. C'est toujours pas signé. Euh, le truc qu'il faisait peut-être 50 pages. C'est compliqué, euh, ça. Ben oui, mais, mais grosse prise de tête. Mm. Et je te dirais, en fait, les projets qui fonctionnent, par exemple, je suis associé avec J. Abraham, je te disais précédemment, donc, euh, auteur du best-seller, qui est préfacé par Olivier Roland, euh, 21, 21 façons de tirer tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez. OK. Un des trois meilleurs bouquins de marketing euh, qui existent. Ça marche, euh, on le note. Donc, hautement recommandé. Et eh ben, je suis associé avec J. Abraham, notre accord, il tient en une page à quatre. Mmh. Et on l'a signé en un échange, en un aller-retour de mail, tu vois. On a parlé verbalement, on, on était d'accord en un Zoom, mmh. on a fait un échange de mail, on a signé le truc. Pour moi, c'est une bonne habitude de prendre pour tout entrepreneur, depuis, quel que soit le niveau, depuis je démarre et j'ai mes premiers partenariats. Ouais. Ou, rester bien, bien clair. AGX associé. Mmh. C'est pas seulement rester clair, c'est être capable de faire un accord où c'est écrit noir sur blanc. Euh, les termes, c'est super important. Tu, tu signes des accords avec des gens avec qui tu n'as pas besoin d'avoir un contrat, parce ouais. que tu leur fais confiance. Et tu fais toujours un contrat, euh, comme ça, euh, plus tard, on sait ce qu'est-ce qu'on s'était dit. Et il faut que ça tienne sur une page, une feuille à quatre, recto verso. Ça, okay. Une des plus grandes leçons à prendre. Et, et enfin, une dernière chose pour, pour finir, pour, dire, pour donner une troisième leçon euh, apprise de cette expérience, je dirais que c'est aussi. Euh, dès le départ, de se donner une, une vision de ce qu'on veut apporter d'unique, de façon à ne pas se laisser dévier euh, en regardant ce que font les autres. Donc, euh, je te donne un exemple. Nous, mouvons des entrepreneurs libres. Je te dis, on a une mission à accompagner 25 millions d'entrepreneurs à devenir entrepreneurs libres. Et en fait, cette mission, elle est orientée. En, il faut toujours avoir une vision qui est orientée sur ce qu'on apporte comme transformation aux gens en face, aux, aux clients, à la communauté que tu accompagnes. Et en même temps, tu ne peux pas laisser euh, le monde extérieur euh, te dévier d'où était ta, ta vision de départ. Et je vais prendre l'exemple de Systemio. Euh, Aurélien s'est lancé avec cette vision de, en fait, il faut un outil tout en un pour que les gens puissent euh, démarrer leur business sur Internet. Euh, les outils qui existaient à l'époque, c'était euh, des usines à gaz méga chères. Euh, mm -hmm. et je vais prendre l'exemple de, de Kickfunnels, tu vois. Kickfunnels, c'est... Euh, que j'utilisais avant de passer mmh. à Systemio. Euh, Kickfunnels, en fait, euh, ça fait... La pub de Kickfunnels, c'est « ça fait tout !»« Et ça coûte trois blindes <rire> !» Tu payais trois blindes par an. Et ensuite, Systemio est arrivé en disant « les gars, euh, on fait tout, c'est plus rapide, et mieux. Euh, ça, coûte, ça coûte 27 euros. Ouais. » ah, mais... Et maintenant, c'est gratuit d'ailleurs, au passage. Ah oui, maintenant, il y a le compte gratuit ouais. que je ne connaissais pas à l'époque. <rire> euh, enfin, qui n'existait pas à l'époque. Mm. Et tu vois, si tu veux, 
euh, au début, du coup, j'étais un petit peu euh, timide, j'ai créé quelques pages, tu vois, genre, euh, attends, c'est 27 euros, mais, mais pourquoi, tu vois mm. et, euh, mais, mais Aurélien, il avait cette vision et il a conçu du coup un outil qui est, euh, qui est robuste. Et euh, la raison pour laquelle j'ai basculé, c'est que j'ai fait un test. Quand tu fais des pubs Facebook, chaque dixième de seconde supplémentaire, au-delà d'une demi-seconde, que prendre ta page à charger, tu perds euh, de l'argent. Ouais, tu, tu perds un pourcentage des visiteurs mm -hmm. en fait. Ils ont cliqué, ça charge, ils font laisse tomber. Ils barrent, ouais. barre. mm -hmm. Et en fait, ma page, euh, ma landing page, ma page euh, d'atterrissage de capture, sur System.io, elle mettait euh, euh, 7 dixièmes de seconde à charger. Sur, euh, et il n'y avait que lead pages qui était aussi rapide. Okay. Euh, parce que j'ai un, un compte chez tout le monde. Mm -hmm. Je paye tout le monde. <rire> On existe, depuis, on existe depuis 10 ans, donc j'ai des pages de capture sur toutes ouais. les plateformes, tout ce que tu veux. Donc j'ai 500 pages dans les pages, euh, 10 000 fenêtres, bref. Mais tu vois, <rire> euh, System IO et Lead Pages me donnaient des temps en dessous d'une seconde. ClickFunnels chargeait ma page en 5 secondes, 2,2. Donc tout le monde se barrait avant, donc je gaspillais mon argent sur mes pubs. Euh, donc, et, et pourquoi est-ce que j'ai aussi quitté Lead Pages C'est que Lead Pages, ça charge à vie. Mais euh, c'est juste mal, mal fait. Et il euh, n'y a pas du tout la notion de, de, de toboggan ou de tunnel de vente. Euh, c'est des pages. Ouais, c'est des pages. C'est mmh. bordel. Euh, Excuse-moi, c'est un terme technique qu'on utilise. Euh, <rire> c'est le bordel. Et, euh, et du coup, en fait, voilà, j'ai commencé. En fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que je n'ai pas migré tous mes trucs. Et, parce que je ne savais pas que tu pouvais dire à l'équipe System you, je paye annuellement, migre tout eh oui, Si vous prenez un, un plan annuel, l'équipe vous migre votre business en entier. Voilà, ouais, ce qui n'était pas au courant. La semaine dernière, <rire> dans un message audio, j'ai dit Ah, bah ouais. C'est valable pour toi Mais, aussi, ouais. ouais. Je n'ai même pas envie de vous faire ça parce que j'ai <rire> 50 pages en lead pages, j'ai 100 funnels en lead funnels, je ne sais pas combien de trucs avec ce mm. passe. Même pas la peine. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer toutes les nouvelles choses en fait. Toutes les nouvelles pages, les pages de vente, etc., j'ai commencé à les créer dans System.io. Et aujourd'hui, la grande majorité de nos contenus euh, nouveaux, euh, sont, sont, enfin récents, sont tous, euh, sont tous euh, là-dedans. Mm. Et pourquoi je te parlais tout à l'heure de euh, savoir qu'on apporte un truc unique et pas le, le changer, c'est que euh, donc, dans le mastermind de croissance instantanée, ce que j'organise avec Jay, euh, on avait invité Aurélien pour qu'il parle. Euh, donc on a dans la salle des gens qui font tous... Euh, un million ou plusieurs millions de chiffres par an. Et euh, Aurélien est venu parce qu'on était sur le thème de cette rencontre sur basculer vers le modèle des produits récurrents. Et Aurélien, c'est un super exemple. Il est passé de la formation One mmh. Shot cher à par abonnement et un logiciel par abonnement et euh, avec un super succès. Et, et en fait, les questions qui ont été posées sur la présentation d'Aurélien, il y a des gens qui ont demandé, mais pourquoi tu n'as pas augmenté les prix au, au fil du temps comme tout le monde fait ouais. euh, Lead Pages, moi je me suis inscrit en 2013, je crois, ou 2014. Du coup, je paye encore un forfait annuel à euh, pas cher. Genre, si, si je disais à l'antenne, le mec de Click Pages m'enverrait sûrement un courrier de leur avocat. <rire> sans, vous pas, vous vous payez. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens payent plus par mois que ce que moi je paye à l'année. Ouais. Ils ont augmenté le prix tous les six mois depuis sept ans. Ok, ok. Click ça a démarré, tu pouvais payer 1000 euros l'année, je crois. Maintenant, ils ont des forfaits à 3000 balles et 5000 balles. Ouais. Euh, et, et donc tout le monde enfin, c'est une question qui a été posée plusieurs fois à Aurélien sous différentes formes pourquoi est-ce que System.io t'es pas, pas passé petit à petit tu vois augmentes de 10 euros discrètement comme ça ouais, personne ne verra ouais. et, euh, et au contraire pourquoi est-ce qu'il a ouvert un compte gratuit et il a expliqué en fait sa vision et que sa vision reste toujours la même il ne se laisse pas euh, distraire par ce que font euh, les concurrents euh, il sait la valeur qu'il apporte sur le marché il sait la façon dont il apporte sa valeur il a un modèle d'affaires qui fonctionne mmh. et il reste dessus et pour moi c'est une leçon qui est très importante euh, dans ce, cette entreprise échouée d'il y, y, y a longtemps eh bien c'était une erreur qu'on avait commise euh, c'est que on, on regardait trop souvent par dessus notre époque tu vois, quand tu es tout le temps comme ça en train de faire bon, ben les mecs qui se font derrière ils font quoi tu, vois tu perds ta vision et tu, et, tu, et, tu, et tu perds de vitesse, tu te laisses doubler. Donc, au mouvement des entrepreneurs, on a notre vision. Euh, c'est pour ça qu'on ne se laisse pas doubler parce qu'on est à fond dans, dans ce qu'on fait. Dans la nouvelle société que je lance, c'est aussi un truc qu'on qu qu garde en mémoire. Et je pense que c'est très important de, depuis quand tu te lances jusqu'à euh, faire des millions. Donc, cette leçon apprise, c'est pour ça qu'au mouvement des entrepreneurs libres, on, on, on garde ça en tête, tu vois. On a notre, notre vision. 
on reste dans la direction dans laquelle on est. Euh, les, la startup que je lance, c'est pour ça soutient cette, cette, cette vision et euh, on n'est pas en concurrence. Donc c'est pour ça, par exemple, tu vois, quand, quand tu demandais combien de chiffre d'affaires, etc. Des mm -hmm. fois, j'ai des gens qui me demandent Sébastien, oui, mais comment ça se fait que donc parce qu'on a accompagné beaucoup de personnes au fil du temps et euh, j'ai plein de nos anciens élèves qui font des chiffres d'affaires euh, stratosphériques et, euh, et tu vois où les gens ils, ils essaient de comparer etc mais on n'est pas sur la même mesure parce que le but du mouvement des entrepreneurs libres c'est pas de faire le plus gros chiffre d'affaires du marché français mais si euh, allons-y donnez <rire> l'argent c'est on a une mission d'accompagnement et euh, qui, qui doit marcher dans notre modèle d'affaires mais c'est ça c'est notre mission première et euh, je pense que c'est très important de savoir sur quelle métrique on juge notre vie, notre boulot, notre entreprise, euh, et d'optimiser sur ça plutôt que d'être dans la course face aux autres. Donc, euh, j'ai beaucoup de mes confrères euh, qui adorent les voitures de sport, etc. Tu vois, par exemple, ouais. tu ne me, tu me verras jamais dans une Lamborghini. Si tu me vois dans une Lamborghini, c'est que euh, j'ai été kidnappé et il faut <rire> venir me dire. Euh, non, parce que je, voilà, je, suis, je suis moustachiste, c'est un mouvement écologiste. Je, suis, voilà, je, suis écolo, je me déplace en vélo, même dans mes vidéos, tu vois. Ouais. Des fois, je fais, les mecs, vous vous dites peut-être, c'est scandaleux, pourquoi est-ce qu'il a un vélo euh, voilà, Je me passe en vélo, en train. Euh, là, je suis à Nice, je suis en train. Et, euh, et je pense que c'est très, très important de se connaître. On a parlé de connaître ses prospects avec l'étude de marché express. C'est très important de se connaître et de savoir la liberté, ma liberté, elle ressemble à quoi Ce que je veux apporter, la transformation, qui va être la mission d'entreprise, ça ressemble à quoi Et comme ça, je peux avancer comme un… Mmh. Ouais, tu sais où tu vas, en fait. Ouais. Tu sais où tu vas et tu sais pourquoi tu vas. Et du coup, c'est inarrêtable. Mmh. C'est pour ça que là, depuis, tu vois, nous entreprenons, maintenant, ça fait une décennie, et il y a beaucoup de gens qui apparaissent, font en effet genre ouh, fusée et puis pétard mouillé quelques, quelques années plus tard. Et je pense que si on veut être sur la durée, il faut avoir son, son étoile du Nord, tu vois, vers laquelle on va et qu'on qu va choisir. Ça marche. Et écoute, ce sera, je pense, une bonne conclusion. Si tu as, je ne sais pas si tu voulais aborder d'autres d'autres éléments, mais de mon côté, c'est très complet. Euh... Le droit de passer au YouTube ou pas euh... Ah ben bah, j'avais demandé euh, où est-ce qu'on pouvait te retrouver alors je t'en prie. Alors, dans le <rire> moment de passer au YouTube, alors je ne sais pas à quelle date tu vas publier cette vidéo, mais ouais. deux, infos, deux infos super importantes. La première, c'est qu'on euh, fait ces ateliers qui s'appellent Atelier Plan d'Action pour devenir entrepreneur libre et que contrairement à. Euh, donc, on a des programmes d'accompagnement pour les gens qui veulent se faire accompagner, vous pouvez investir. Euh, ça représente près de voitures neuves. C'est super bien investi, ça rapporte parce que euh, voilà, les Aurélien Macaire, les Olivier Roland, etc. Plein de gens ont réussi grâce à ce type d'accompagnement que nous avons proposé au fil du temps. Euh, mais aujourd'hui, on vient de lancer un programme qui s'appelle l'atelier Plan d'action pour devenir entrepreneur libre. Euh, C'est gratuit, c'est-à-dire il y a un dépôt de je crois 40 euros okay. et on te rembourse quand tu viens. En fait, quand tu quand tu te connectes au Zoom, on te rembourse ces 40 euros. C'est juste pour être sûr que tu n'as mm -hmm. pas pris de la place pour d'autres et que tu as été et t'as zappé parce que tu crois que c'est un webinaire. Okay. Euh, donc ça, je dirais, si je peux faire une pub pour un truc qui, euh, qui est gratuit et qui apporte énormément de valeur, qui aide des personnes à transformer leur vie, ça, ça serait ça. Euh, J'ai écrit des livres, je fais des programmes d'accompagnement, il y a tout ça, c'est sur le site, il n'y a pas de souci, entrepreneur et tout ce que vous voulez. Mais plutôt que, euh, que de faire la pub d'un programme ou de dire inscrivez-vous, euh, voilà, je pense que euh, ça, c'est ce qui nous aide à accomplir notre mission, qui va aider le, le, le plus de personnes. Et la deuxième coup, que, je vais, que je vais faire, en fait, ce sont les, les podcasts de système IO. Donc, je vais faire <rire> Original. Euh, non, c'est juste pour dire, en fait, euh, j'ai vu l'évolution de, 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 de la plateforme depuis, euh, depuis avant que je sois dessus et mm -hmm. aussi depuis que je suis dessus et au fur et à mesure euh, du temps. Euh, et et aujourd'hui, tu vois, en interne, on l'utilise, c'est-à-dire je crée les pages, mais mon équipe crée les pages et tout, les pages de vente, etc. Euh, S'il y a des personnes qui sont en mode, j'hésite, etc. Maintenant, il y a un forfait gratuit. Mmh. Si jamais j'arrive à faire entendre raison à, à Aurélien, il va arrêter de faire un forfait gratuit. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça <rire> Ne fais pas ça. Donc, euh, donc, les gars, tant que ça existe, inscrivez-vous. <rire> J'essaie de faire comme ça. Un petit, un petit Aurélien, car city, quoi. Voilà. Non, mais Aurélien, si tu vois cette vidéo, je t'envoie mon maison de Jedi. Mais pourquoi tu fais un truc gratuit genre Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, 
euh, je suis sûr que c'est un super business c'est ce qu'il fait euh, <rire> c'est ce qu'il fait je suis sûr que ça va cartonner euh, mais donc voilà inscrivez-vous on ne sait jamais au cas où j'arrive à convaincre Aurélien d'arrêter de le faire euh, inscrivez-vous pour... voilà c'est ma, ma petite ma petite pub système <rire> euh, en tout cas je te remercie Antoine parce que c'est un sujet que je n'ai pas l'occasion d'aborder de, de, souvent, euh, qu'on a discuté aujourd'hui. Euh, J'ai beaucoup apprécié cette, cette interview avec toi. Et, euh, et tu vois, c'est toi qui fais les interviews, mais tu es un peu un homme de l'ombre, entre guillemets, puisque euh, quand on est dans l'interface, tu vois, on ne voit pas, il hey, y a Antoine, allez voir les vidéos, tout, automatiquement. Tu vois, donc, euh, il faut féliciter le mec qui, fait, qui apporte la valeur. Euh, <rire> Euh, au, au genre de système donc, euh, donc merci à toi Antoine déjà pour, pour cette série aussi Mais merci à toi merci à toi écoute c'était un plaisir euh, un plaisir pour moi aussi normalement je parle un peu plus pendant les interviews mais là euh, là il n'y avait ah, pas besoin en fait ah. non non pas du tout ah, pas du tout non non il y, y a des invités avec lesquels je parle moins il euh, n'y a pas de pas de souci particulier mais en tout cas ouais c'était super intéressant de mon côté j'espère que pour les auditeurs qui sont encore là euh, ça vous a plu également et puis, et puis Sébastien, bah je te remercie et je te dis à bientôt. Merci Antoine, à très bientôt. Salut, bientôt. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.